మీ పేరు కవిత కవిత ఎనభై ఎనభై గ్రామం నుంచి మీ కుటుంబంలో ఎంతమంది ఉంటారు ఆరుగురు ఆరుగురు పిల్లలు ముగ్గురు కొడుకులు ఒక కోడలు అందరూ వ్యవసాయం చేస్తారు ఎంత కాలం నుంచి చేస్తున్నారు వ్యవసాయం సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేయబట్టి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పంతొమ్మిది ఏళ్ళు అవుతాను ఇప్పుడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి మీరు రోజులో ఎంత కాలం పొలంలో పనిచేస్తారు ఇక ఎంత కాలం అంటే మాది మాకే అయ్యి ఏడు గంటల నుంచి పోతాం ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి ఏడు గంటల నుంచి రాత్రి ఐదు ఐదు దాకా ఐదు గంటల దాకా ఐదు గంటలకి ఐదు గంటల దాకా మీకు ఈ వ్యవసాయము ఏమనిపిస్తుంది వ్యవసాయం చేయడం వలన చేయాలనిపిస్తుంది వ్యవసాయం చేస్తేనే లాభం ఉంటుంది మనకి ఏమున్నది వ్యవసాయం అనేది ఆరోగ్యం మన ఆరోగ్యాన్ని కొరకే చేసుకోవాలనేది ఆలోచన అది వస్తుంది అన్నట్టు అట్లా ఇక మనకు బయట పనులు ఏం పనులు లేవు కదా అదే పనులు చేసుకోవాలి ఆ పనులు మనవి మనం చేసుకొని తింటేనే మన ఫుడ్ మంచిగా ఉంటుంది అనేది ఆలోచన అది మీకు ఈ సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేయడం వలన ఆదాయం ఎట్లా ఉందమ్మా సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేస్తే పంట కొద్దులు వస్తుంది కానీ దిగువాడు ఎక్కువ వస్తుంది అన్నట్టు వదన ఎక్కువ వస్తుంది ఓకే వదన ఎక్కువ వస్తుంది వదన ఎక్కువ వచ్చడం వల్ల మనం ఎరుబులు ఇవన్నీ వేస్తాం కదా ఇవి వీటి పాల వదన ఎక్కువ వస్తుంది అవి ఏమో అన్నీ రాస ఎరువులు అవి వేస్తాం కదా ఆ వీటికి ధర ఉంటుంది కానీ ఎరువులు రావు ధర రాదు బాగా అది బాగుండదు అందుకొరకు ఇవి వేసేస్తాం మీరు మీరు రోజు మొత్తం మీద ఎన్ని గంటలు అమ్మ పని చేస్తారు పొలంలో ఎన్ని గంటలు అంటే పది గం తొమ్మిది గంటలకు పోయి ఈ ఐదు గంటలకు వస్తాం సాయంత్రం ఐదు గంటలకి ఇప్పుడు మీ కుటుంబంలో ఆరుగురు ఉన్నారన్నా కదా ఇంట్లో ఉంటారు అంతమంది వెళ్తారా పొలంకి ఇద్దరు బయటికి రైనింగ్ దోల పోతారు నా కొడుకులు కొడుకులు ఎవరెవరు వెళ్తారు పొలంకి మేమే నలుగురు నా చిన్న కొడుకు నేను మా ఆయన మా కోడలు అన్ని ఇక వాళ్ళిద్దరు ఒక ఆయన టాటా ఇసి తొలగతాడు ఒక ఆయన ఏమో ఇక బయట ఈ మిషన్లు ఎరుకోత మిషన్లు అది ఒకటి అది ఒకటి అవే రైనింగ్ పనులు మీరు వ్యవసాయం చేస్తున్నారు కదమ్మా పంటలు ఏ ఏ పంటలు వేస్తారు హత్తి వరి కూరగాయలు అన్ని అన్ని రకాల అన్ని రకాల అన్ని రకాల కూరగాయలు మీరు అక్కడ ఆ కూరగాయల్ని అక్కడ ఊర్లోనే అమ్ముతారా లేకపోతే బయటికి పంపిస్తారా ఎట్లా స్నానం అంటున్నప్పుడు ఇక్కడికి పంపించేది సహజాహారానికి పంపించేది ఇక ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా అయినా ఆడికే కళ్యాణం తోలుతాను అన్నట్టు కళ్యాణం తోలితే ఇక్కడికి వస్తాను అవి ఇక్కడనే పంపిస్తాం అక్కడ ఏం కొంచెం రెండు కిలోలు మూడు కిలోలు వెళ్తే ఊళ్ళనే అమ్మకం వాళ్ళ అక్కడ అక్కడ సరే అక్కడనే అది అవుతాను కానీ స్నానా వెళ్ళినాయి కాబట్టి డ్రైల్గా ఇక్కడనే వస్తాయి ఇక్కడికి ఇక్కడనే ఎప్పుడైనా ఇంకేం పండిస్తారు పత్తి పండుతుంది పత్తి పండుతుంది వరి పండుతుంది వరి ఈ నిరపకాయలు మిర్చి అది ఉందో ఇవి టమాటాలు వంకాయలు అన్నీ అన్ని వస్తాం అన్నీ వస్తాయి ఇక్కడ దాకా సో మీరు పండించినవన్నీ మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అయితే ఇక మేము ఇక పండించిన మేము ఇంతటం ఇస్తున్నారు అంతే ఉంటుంది సో మీకు ఈ వ్యవసాయం అనేది లాభదాయకంగానే ఉంది వ్యవసాయం అనేది లాభదాయకం బయటికి కూలి పోవాలంటే మానంగా పోలేము మాది మేము చేసుకుంటేనే రైతాం ఇట్లా బయటికి పోలేము చాలా సంతోషం అమ్మ మీరు సేంద్రీయ పద్ధతిలో వ్యవసాయం చేస్తూ మీరు కూడా సేంద్రీయ పదార్థాలని తింటూ పది మందికి కూడా మీరు సేంద్రీయ పదార్థాన్ని ఇస్తున్నారు కనుక చాలా సంతోషం చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు థ్యాంక్స్ అండి